ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ആണ് മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റോടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാതെയും ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കുമ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂർ മസാല പുരട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയോ നമുക്ക് ബിരിയാണി വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ ചട്ടിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാരമില്ല ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അടിയിൽ പിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിയിലൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇനി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചട്ടി മാറ്റി വേറെ ഒന്ന് കേകിയിട്ട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിലൊന്നും മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സവാളയും വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി കുറേ മസാല ഒക്കെ ബിരിയാണിയിൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സവാള ഒക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് സവാള വെച്ചിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് സവാള ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു അത് കാണിക്കാനൊന്ന് വിട്ടു പോയതാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പും മല്ലിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ച് തൈരും ഒക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തൈരിൻ്റെ പുളിപ്പ് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല തൈര് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല ഇനി തൈര് ചേർക്കാതെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് മാത്രം ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷം ചിക്കൻ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി മസാല ഒന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കിലോ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഞാൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ജോക്കറിൻ്റെ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും മറ്റുള്ള അരികളൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ജോക്കറിൻ്റെ അരി വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ജോക്കറിൻ്റെ അരി തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടു
ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരണം ഇത് നെയ്യിലാണെങ്കിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണെങ്കിലോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് പച്ചയായിട്ട് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് ക്യാരറ്റാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവാളയിലോട്ട് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാരറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് ചെറിയൊരു ചുവന്ന നിറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് അത് ബിരിയാണിക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടിലേട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊന്ന് സുഖമായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദമ്മിടാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടിന് മുകളിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയറ്റി വെച്ച സവാളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിതിരി കൊടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെ ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സവാളയും ക്യാരറ്റും വയറ്റിയതും ഈ മല്ലിയിലയും ഗരം മസാലയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ കൂട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വിതറിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ചോറും ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് വിതറിയെടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഇവിടെ എല്ലാം ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സവാളയും ക്യാരറ്റും കൂടെ ഒന്ന് എതിരിയിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒന്ന് ദമ്മിടാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് കനലിലൊന്ന് ദമ്മിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉഷാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടായി കിടന്നോട്ടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പാൽ ചേർത്ത് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ബിരിയാണി ഒന്ന് വിളമ്പിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചൂടോടി കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം 